ఈ విశ్వంలోనే ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేసేది ఏదన్నా ఉందా అంటే దానికి మనం చెప్పగలిగే ఒకే ఒక్క ఆన్సర్ లైట్ ఈ యూనివర్స్లో ఉండే ఎన్నో అద్భుతమైన రహస్యాల గురించి మనకు తెలియజేస్తుంది అయితే మనం లైట్ యొక్క స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేయగలమా ఒకవేళ చేయలేకపోతే చేయలేకుండా ఉండడానికి గల కారణాలు ఏమిటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం లైట్ గురించి తెలుసుకుంటూ మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిద్దాం రండి ముందుగా మనం లైట్ ఇయర్స్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాం ఇరవయో శతాబ్దం వరకు ఈ విశ్వంలోని ఏదన్నా డిస్టెన్స్ని కొలవడానికి కిలోమీటర్లని మాత్రమే ఉపయోగించేవారు కానీ ఈ కిలోమీటర్లు ఉపయోగిస్తుంటే విశ్వంలోని లాంగ్ డిస్టెన్స్ని కొలవడానికి బాగా కష్టంగా ఉండేది కానీ ట్వంటీ ఎత్ సెంచరీ నుంచి ఎర్త్ నుంచి సన్నిదాకా ఉండే డిస్టెన్స్ని ఒక యాస్ట్రోనామికల్ యూనిట్గా తీసుకొని ఇక ఆ యాస్ట్రోనామికల్ యూనిట్స్తో స్పేస్లో ఉండే డిస్టెన్స్ని కొలిచేవారు ఈ యాస్ట్రోనామికల్ యూనిట్స్ ద్వారా ఈ విశ్వంలో ఉండే కొన్ని ప్లేసెస్ని కొలవడం ఈజీగానే ఉండేది కానీ కొన్ని గ్యాలక్సీల మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ని కొలవడానికి ఇది సరిపోదు ఈ విశ్వంలోనే కాంతికి అద్భుతమైన విశిష్టతమైన గుణం ఉంది అదేంటంటే కాంతి యొక్క వేగం సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు అదే గంటకి అదే రోజుకి అదే ఒక ఇయర్కి అలాగే విశ్వంలో ఉండే నక్షత్రాలకి మరియు గ్యాలక్సీలకి మధ్య ఉండే డిస్టెన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విశ్వంలో ఉండే ప్లేసెస్ని కొలవడానికి ఇదే కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనుకున్నారు ఇదే లైట్ ఇయర్ ఇక ఈ వీడియో యొక్క మెయిన్ పర్పస్ కొద్దాం మనం అసలు కాంతి వేగానికి ఎందుకు రీచ్ అవ్వలేము దీని గురించి నేను మీకు తెలియడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు చెప్తాను మనం ఒక అపార్ట్మెంట్ యొక్క ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి కిందకు దూపినప్పుడు మనకి దెబ్బలు నార్మల్గా తగులుతాయి అదే ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ నుంచి కిందకు దూకితే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్తో దెబ్బలు తగులుతాయి మనం కింద పడక ముందు ఎంత వెయిట్ అయితే ఉంటామో పడిన తర్వాత కూడా అంతే వెయిట్ ఉంటాం కదా అదేంటి మరి మనకి ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో నుంచి దూకేటప్పుడు మనకి దెబ్బలు ఎందుకు ఎక్కువగా తగిలాయి ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ హైట్లో నుంచి దూకేటప్పుడు మన స్పీడ్తో పాటు మన బాడీ యొక్క మాస్ కూడా పెరుగుతుంది అంటే మనం మోర్ మాస్ని గెయిన్ చేసాము అలాగే ఏదన్నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ కాంతి స్పీడ్ని చేరుకోవాలంటే అది ఫాస్ట్గా వెళ్ళే కొద్దీ దాని యొక్క మాస్ కూడా పెరిగిపోతుంది ఆ బాడీకి ఎక్కువ మాస్ ఉండటం వల్ల అది ట్రావెల్ చేయడానికి ఉపయోగించే శక్తి కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా దానికి ఎంత ఎనర్జీ అయితే కావాలో అది ఎంత ఎనర్జీ తెలుసుకోవడానికి ఫిజిక్స్ యొక్క ఫేమస్లా ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ని ఉపయోగిస్తాము ఇక్కడ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనర్జీ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ C is equal to speed of light. మనం వంద కేజీల బరువు ఉండే ఒక రాకెట్లో ఒక సెకండ్ కాంతి స్పీడ్ని చేరుకోవాలంటే మనకు కావాల్సిన శక్తి ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ కేజెస్ ఇంటు త్రీ థౌజండ్ ల్యాక్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే అక్షరాల నైన్ పాయింట్ టెన్ పవర్ సిక్స్టీన్ జాల్స్ శక్తి కావాలి జస్ట్ ఒక్క సెకండ్ ప్రయాణించడానికి అదేవిధంగా ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అదే స్పీడ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ వెళ్ళాలంటే స్పీడ్తో పాటు పెరుగుతున్న మాస్ని కంట్రోల్ చేసే అంత శక్తి కూడా కావాలి ఇంత శక్తిని ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్యూయల్ని కనుక్కోవటం చాలా కష్టం కదా పైగా ఈ వేగంతో ప్రయాణించేటప్పుడు చాలా అవంతరాలు ఎదురవుతాయి మనం స్పేస్లోకి పంపించే స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ కేవలం టెన్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్స్ వేగంతోనే వెళ్తాయి ఇది లైట్ యొక్క వేగంతో పోల్చుకుంటే చాలా తక్కువ అయినా కానీ దీనికి ఒక చిన్న పెయింట్ డ్రాప్ తగిలితే ఎంత విస్ఫోటనం జరిగిందో చూడండి ఇలా ఇంత తక్కువ స్పీడ్కి ఒక చిన్న పెయింట్ డ్రాప్ తగలడం వల్లే ఇంత పెద్ద విస్ఫోటనం జరిగితే మనం అంత వేగంలో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ యూనివర్స్లో ఎన్నో యాస్ట్రాయిడ్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి వాటిలో ఏదో ఒకటి మనల్ని ఢీకుంటే ఎంత విస్ఫోటనం జరుగుతుందో ఊహించండి అక్షరాల ఒక మెగాటన్ హైడ్రోజన్ పంపు పేలినంత విస్ఫోటనం జరుగుతుంది అందుకే మనం కాంతి వేగానికి రీచ్ అవ్వలేము మనం కాంతి వేగానికి రీచ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఇదే ప్రాబ్లం లైట్ గురించి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం మనం ప్రతిరోజు రాత్రి ఆకాశంలో చూసే స్టార్స్ అన్ని ఇప్పటివి కాదు కొన్ని వందల వేల లక్షల సంవత్సరాల క్రితంవి అక్కడ వాటి నుంచి రిలీజ్ అయిన లైట్ మన భూమి దాకా చేరిన తర్వాతే మనం వాటిని చూడగలం సపోజ్ మన భూమికి వంద లైట్ ఇయర్ల దూరంలో ఉన్న నక్షత్రం చనిపోయినా మనకి అది చనిపోయింది అని తెలియడానికి వంద సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే మనం ప్రతిరోజు రాత్రి ఆకాశంలో చూసే ప్రతిసారి వంద సంవత్సరాలు లేదంటే పాస్ట్లోకి చూస్తున్నట్టే లైట్లో ఉండే పుటానికి అసలు మాసే ఉండదు అంటే లైట్కే మాస ఉండదు అందుకే అవి అంత ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తున్నాయని సైంటిస్టులు నిర్ధారించారు 
ఇది ఫ్రెండ్స్ లైట్ యొక్క విశిష్టత మరియు దాని స్పీడ్కి మనం చేరుకోలేనందుకు కారణాలు ఈ వీడియో ద్వారా మీరు ఎంతో కొంత నాలెడ్జ్ని గెయిన్ చేశారని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మరియు మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో నా వీడియోని షేర్ చేయండి మరియు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీట్ చూసుకోండి కీప్ స్మైలింగ్ దిస్ ఇస్ రవిచంద్ర సైనింగ